வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் யாருமே வந்து கொஞ்சம் டிக்கியில் ஈரம் வந்துருச்சுன்னா கொய்யால் ஏதோ பார்ன் மில்லியனர் மாதிரி பில்டப் பண்ணுவானுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் மில்லியனரும் ஆகலை ஒரு வெங்காயமும் ஆகலை என்னடானா இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் ஒரு லியாபிலிட்டியாக இல்லாமல் ஒரு அசட்டாக மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் அப்படி நான் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு லியாபிலிட்டியாக இருந்த காலம் அதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து நான் அந்தந்த நேரத்துக்கு ரியலைஸ் பண்ணது தான் பட் ஒரு தொகுத்து ஒரு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டு ஃபைல் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் வந்து அப்போ அவகாசம் கிடையாது அதுக்கும் ஒரு அவகாசம் வரணும் இல்லை அப்படி என்னுடைய வறுமைக்கு எதெல்லாம் காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் தயாரித்து வச்சுருக்கேன் மொத்தம் ஐம்பது பாயிண்ட்டு இதை வச்சு இதுக்கு முன்ன ஒரு வீடியோ கூட போட்டேன் எப்பவும் போல் அதுவும் அறகுறையாக நின்று போச்சு இது வாழ்க்கையில் வந்து என்னென்னா எதுக்குமே வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சு வரப்படாது ஃபினிஷிங் டச்சு வந்தாச்சுன்னா அது அங்கே முடிஞ்சு போயிடும் இது வந்து இயற்கையின் விதி ஏதோ ஒரு ஓட்டை ஏதோ ஒரு குறை அது இருக்கணும் இப்போ இந்த ட்ராக்டர் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரலன்னு வைங்க இந்த வீடியோ மறந்துடும் அப்படி தான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஐம்பது பாயிண்ட்டை இந்த லைவ்லேயே வர மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுறேன் இந்த வியாக்கியானம்லாம் வந்து பிறகு பார்த்துப்போம் மொதல் பாயிண்ட்டு சிங்கம் மாதிரி ஒரு வேட்டை முடிஞ்சதுமே சுஸ்தாயிடுறது வர்ற நேரம் வந்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தை விட்டால் மொக்காயிடும் போகிற நேரம் வந்தால் போயிட்டே இருக்கும் பாடம் அடுத்தது நஷ்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் வைண்டப் பண்ணிடணும் வையால் நான் ஜூரி புளி விட்ட இடத்துலையே பிடிப்பேன் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அடுத்தது என்னை பொறுத்த வரைக்குமே இல்லை பொதுவான வியாபாரத்தில் கூட புதிய ஆட்கள் தான் எப்போவுமே வந்து ஒரு அசட்டு இதை சொல்லுவாங்க பாருங்கள் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் அப்படி ஆகிடும் அதனால் புது புது கிளைண்ட்ஸை வந்து தேடி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது ஜனம் வந்து ரொம்ப பிஸி அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம தேடுவாங்க அது தெரிஞ்சிக்காம அப்படி கொஞ்சம் மொக்கானது அதிகம் அதே போல் இப்போ ஒரு ஃபீல்டோ ஒரு மனிதனோ அவன் காஞ்சி கிடக்கான்னு வைங்க அதில் போய் இங்கே நீர் அள்ளக்கூடாது அங்கே வந்து சேரும் சகதியும் தான் வரும் அடுத்தது ஜனம் வந்து நிகழ்காலத்தையே பார்ப்போம் ஆனால் நான் வந்து எதிர்காலத்தை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பிஹேவ் பண்ணுறது அது தவறு இன்றைக்கி நம்ம ரோல் என்னவோ அதுபடி தான் வந்து நாம் பிஹேவ் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபிசிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் ரெண்டு இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது அது ஒரு மைனஸ் கடன் தீர்க்கும் கர்ணன் போல் ஒரு ஃபீலிங் அதாவது கூட இருக்கிற நாய் ஒரு தப்பு பண்ணிச்சுன்னு வைங்க சொல்லி பார்க்கணும் கேட்கலன்னா அறுத்து விட்டுறணும் அப்படி இல்லைன்னு வைங்க நாமளும் செருப்படி வாங்க வேண்டிய வரும் அடுத்தது இது நான் வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி இந்த ஆற்றுக்கு வந்து சுற்றி வேலி போடணும் வேலி போடணும் ஒரே ஒரு கேட்டு இருக்கணும் அந்த கேட்டுக்கும் வந்து ஒரு கேட் கீப்பர் இருக்கணும் இல்லைன்னா வரவங்கெல்லாம் வந்து குண்டு கையிட்டு போயிடுவோம் அது வந்து அதே போல் இந்த பணம் பணன்றது வந்து எவ்வளோ குறைந்த தொகையாக இருந்தாலும் அது வந்து ரெகுலராக வரணும் மணி அடித்தாப்பில்லைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி 
அந்த மினிமம் கேரண்டிங்கிறது இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே நாம் வந்து அதை பெருசு பண்ணுறதோ இல்லை அதை வச்சு வாழ்கிறதோ செய்துக்கிடலாம் அதே போல் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ப்ரியாரிட்டிஸ் எதை முன்னாடி செய்யணும் இது இன்னொன்று இது ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் தான் ஹார்ட்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணி ஹார்ட்ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது அது வேலைக்கு ஆகாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம யூடியூப் இருக்குது இந்த யூடியூப்பில் வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஓலையில் ஒன்று கிடச்ச மாதிரி ஏதோ ஜனங்களுக்கு பிடிச்ச மேட்ராக பட்டு பட்டுன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வீடியோ போட்டிருந்தா சில்லற அள்ளி இருக்கலாம் ஆனால் வந்து நாம் அந்த என்ன சொல்கிறது அதை ஹார்ட்ஃபுல்லாகவே திங்க் பண்ணி ஹார்ட்ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் அது தவறு ஹார்ட்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணலாம் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து மேல் மாடிக்கு வேலை கொடுக்கணும் நான் லட்சியவாதி எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அது வேறு கதை அடுத்தது தனக்கு மிஞ்சிதான் தருமோ ஒன்று பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடு அடுத்தது இந்த ஒரு இது என்னடான்னா ஒரு மனிதன் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறான் வைங்க உடனே ஆகா இவன் உதவிட்டான் அப்படின்னு அவனுக்கு பைண்ட் ஓவர் ஆகிடுறது அது தப்பு என்னடான்னா ஏதோ ஒரு சக்தி அவனை வந்து பிடிச்சி தள்ளிக்கிட்டு வருது அவ்வளோதான் நாம் வந்து ஜெனைனாக இருக்க வேண்டியது வந்து அந்த சக்திக்கு அந்த சக்தி நம்மோடு இருக்கணும்னா நம்ம பக்கம் தர்மம் இருக்கணும் அது இன்னொன்று போதும் என்ற மனம் இது வந்து ஒரு வகையில் நல்லது தான் அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மினி ஸ்டுடியோவே பில்டப் பண்ணுற அளவுக்கு வசதி இருக்குது ஆனாலும் சரி விடப்பா என்ன இந்த லைட்டிங் போதாதா இது க்ரீன் ஸ்கிரீன் இருக்குது அது என்ன அந்த க்ரீன் க்ரீன் ஸ்கிரீன் ரிமூவ் ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்குது இது போக விடு அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபஷ்னலாக போகாமல் அது ஒரு மைனஸ் அடுத்தது இது ஐயோ பாவம் இது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது உதவலாம் சில பேருக்கு வந்து தொடர்ந்து கஷ்டம் வரும் அதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு காரணம் இருக்குது அது இது என்னடானா ஒருத்த ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்னா உடனே அவனை ஸ்பான்சர் பண்ணிடுது டீ சிகரெட்டு லஞ்சு கை செலவு எல்லாமே அது தவறு அடுத்தது கொடுக்கல் வாங்கல் இந்த கொடுக்கல் வாங்கலில் வந்து என்னடானா நமக்கு வர வேண்டிய காசு அதாவது கழுத்தில் துண்டு போட்டு வசூல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேணால் அவனுக்கே செலவு பண்ணிடலாம் அது வேறு கதை ஆனால் இப்போ நம்ம கலைஞர் தள்ளுபடி பண்ணாது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தள்ளுபடி பண்ணி விட்டுருது அது தவறு அடுத்தது வந்து என்னடானா தொலைநோக்கு திட்டங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாநில கனவுகள் என்னது தேச கனவுகள் இதையே சொல்லலை நான் ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எல்லா வீடியோஸையும் டெக்ஸ்டாக மாற்றணும் டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிண்டில் புக்காக ஏற்றணும் அதை வந்து மறுபடி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டச்சோடு மறுபடி ரீஷூட் பண்ணி வீடியோவாக போடணும் இப்படியெல்லாம் இது வந்து என்னென்ன சிரிப்பான் என்ன சிரிப்பான் இப்போ நான் ஒன்றும் பெரிய பெஸ்ட்டு செல்லர்லாம் கிடையாது ஏதோ காற்று வாக்கில் போயிட்டு கிடக்கு இப்போ மூணு நாவல் எழுதுகிறோம் அதில் அந்த எம்ஓன்ற நாவல் வந்து சும்மா ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் அது பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு அந்த மதனோற்சவம் அப்படிங்கிற நாவலில் தான் வந்து மெயின் பிக்சரே காட்டியிருக்கேன் ஆனால் அது நொண்டி அடிக்குது அதனால் அது மிதமிஞ்சிய தொலைநோக்கு கூட இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தின்னமா தூங்கணுமா பொழுது விஞ்சி ஜான் இருக்கக்கூடாது அது வேறு கேவலம் அடுத்தது வந்து என்னடானா இந்த பட்ஜெட்டு ஒரு காரியம் ஒரு லட்ச ரூபாயில் ஆக வேண்டிய காரியம் 
அது என்னதான் அஷ்ட தெளிவையை உபயோகிச்சாலும் முடிஞ்சு போனால் ஒரு நாற்பதாயிரத்துக்கு முடிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப அது என்ன சொல்கிறது அதை ஓவர் ஒரு லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்டை பத்தாயிரம் ரூபாவில் முடிக்கணும்னு பார்ப்போம் பத்தாயிரம் ரூபா நக்கிட்டு போயிடும் அது வந்து அடுத்தது ஒன் ஸ்டெப் அட் ஒன் மூமெண்ட் அது ஒரு பெரிய காரியம் அதை வந்து இறங்கி செய்யணும் அதை விட்டு போட்டு இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இந்த புது ரயில்வே திட்டத்துக்கெல்லாம் ஒடுக்கும் திட்டத்தின் செலவு வந்து அறுபதாயிரம் கோடி இருக்கும் இவர் வந்து ஐம்பது கோடி ஒதுக்குவார் அது நக்கிட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தவறு நான் செய்த தவறுகள் ஏன் வந்து ஃபைனான்ஷியலாக அவ்வளோ காலம் ஃபெயில் ஆனேன் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற பாயிண்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரே நாளில் எனக்கு ஸ்பார்க் ஆகி ஒரே நாளில் இந்த நாள் என் டைரியில் எழுதி வச்சு போகணும் மாறினதெல்லாம் கிடையாது இது ஒரு ப்ராசஸ் லாங் ப்ராசஸ் அடுத்தது ஒரே வெட்டில் வறுமையை வெட்டி வீக்கிடணும் அப்படின்னு ஒரு பிரமை இப்போ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் சென்னை வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசராக போய் பார்த்து ஒவ்வொரு டைரக்டராக போய் பார்த்து மாரடிக்கணும் அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும் இப்போ கோட்டையில் தானியங்கள் ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இது மொத்தம் காலி ஆகிடும் மறுபடியும் பிரெட் ஹண்டர் ஆகிடும் அதனால் என்னடா பண்ணோம்னா தவணைகளாக பிரிச்சுக்கணும் அஞ்சு வருஷத்தில் நடக்க வேண்டிய வேலை பத்து வருஷத்தில் நடக்கட்டும் பிரச்சனை கிடையாது ரொட்டீன் வந்து அடி வாங்கக்கூடாது அது ஒன்று அடுத்து வந்து என்னடானா இந்த பேரை வாங்கினால் ஊரை வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அதே நேரத்தில் இன்னொன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பேர் பெத்த பேர் தாக நீள்ல எதுன்னு அந்த மாதிரியும் நடக்கும் ஜனத்துக்கு வந்து என்னடானா அவன் சொந்த பிரச்சனை தான் முக்கியம் அவனுக்கு வந்து இந்த அரசியல் சமூகம் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாம் பட்சம் நான் அவங்களுடைய சொந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்து அதில் கிடைக்கும் சன்மானத்தை கொண்டு தான் பொது பிரச்சனைக்கு நான் வந்து குரல் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப லேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது ஒன்றை தர ஒன்றை இழந்தே ஆக வேண்டும் நான் திருந்திட்டேன் ஜனங்க திருந்தலை இது ஒரு சிக்கல் இப்பவும் இருக்குது அதாவது நானாவது ஒரு கவிஞன் கற்பனாவாதி லட்சியவாதி வெங்காயம் இவனுங்களுக்கு இவன் கையில் இருக்கிற பணம் போச்சுன்னா கொஞ்சம் அதை விட மதிக்க மாட்டேன் ஆனாலும் இவனுங்க மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க அந்த இம்பேக்ட் நம்மளால் விழுது அது ஒன்று அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே முதல் சிறுகதை தொகுப்பு பிளான் பண்ணிட்டேன் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது வரைக்கும் ஒரு மாணவம் நடக்கலை எனக்கு தெரிஞ்சுங்க நம்ம சொசைட்டி இவனுங்களுக்கு வந்து என்னடான்னா ஸ்தூலமாக இருக்கணும் சொப்பன சுந்தரி உபயோகிச்ச சோப்பு டப்பாவாக இருந்தால் கூட சரி அதை விலை கொடுத்து வாங்குவான் ஆனால் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இவனுக்கு வந்து இலவசமாக தான் கிடைக்கணும் அப்படியே அவன் நினச்சிருக்கான் அதனாலேயே ஏமாந்து போகிறான் அது வேறு கதை அடுத்தது இந்த சர்க்கிள் சர்க்கிள் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் வந்து சிம்ம ராசி எவன் நம்ம விட டம்மியாக இருக்கானோ அவனுடைய டீல் பண்ணுறது அவன் என்ன ஆக நாமளும் டம்மி ஆகிடும் எவனத்தான் வந்து நம்ம விட வந்து ஒரு ஹை இன்டலெக்சுவலாக கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியலாக வித் ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கானோ அவனுக்கு ஈகோ இருக்கும் அந்த ஈகோவை நாம் வந்து பேர் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த சர்க்கிள்குள்ளே போக முடியும் அடுத்தது இப்போ ஒரு பெரும் புகழ் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு வந்து நாம் சின்ன சின்ன அவமானங்களுக்கு தயாராகிடணும் 
இல்லைன்னா வந்து மொக்காயிடும் என்னுடைய முகநூல் பதிவுகளே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பீரியட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனுமார்வால் மாதிரி அந்த என்ன அது கருத்து மோதல் தொடரும் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது அப்படியா பேசிக்கிறாங்க அப்படியா அப்போ சரி அது முடிச்சு போடணும் இந்த அவமானங்களை ஏற்றுக்கணும் அப்போ தான் வந்து பெரும் புகழ் கிடைக்கும் அடுத்தது கடுப்பான தனிக்கட்சி ஆரம்பிச்சது கடுப்பான தனிக்கட்சி இன்ஸ்பைர் ஆனதுமே தனிக்கட்சி அது தவறு இப்போ இதே அண்ணாதுறை காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நேராக வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆரம்பிச்சுருந்தாங்கன்னா அது ஒரு லெட்டர் பேடு கட்சியாக தான் போயிருக்கேன் அது வந்து என்னடான்னா கொஞ்சம் அடிப்பட்டு உதப்பட்டு வாத்தியார் மாதிரி வாத்தியார் பாருங்கள வாத்தியார் வந்து பண்ணது வந்து அவருடைய குரோத்துக்கு கரெக்டு தான் ஆனால் அறம் அறம் வந்து அதை ஏற்காது அதனால தான் பாவம் அவர் கட்சி வரைக்கும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கட்சியில் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு கூட பயந்து பயந்து வாழற மாதிரி ஐப்பூசி நிலமை அடுத்தது இந்த ஆரம்ப சூரத்தனம் இறங்கி போடுறது விடுறதில்லை அப்படின்னு நாம் எந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டு இறங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு டைல்யூட் ஆகிடுவோம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் தூசு விழும்போதே கிழிக்கணும் ஒரு நாய் அந்த நாய் வந்து புஷ்ஷு புஷ்ஷு புஷ்ஷுன்னு மூச்சு விட்டுட்டு வைங்க அது மேலே விழுந்து கிடைக்கும்னு தெரியும் ஒன்று அப்போவே அது காலை உடச்சி போடணும் இல்லை அந்த இடத்த விட்டு தூச்சு விட்டுக்கணும் அதே போல் இந்த வீடு வீடுங்கிற மேட்ரு வந்து எப்படா இருந்ததுன்னா அது ஒரு சமூக கூடம் மாதிரி நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஜோதிடம் அதே போல் இந்த ஊர் பஞ்சாயத்துங்க இதெல்லாம் அது அப்புறம் அப்புறம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது என்னடானா வீடுங்கிறது மூக்கு மாதிரி அந்த மூக்கில் வந்து தூசெல்லாம் போகக்கூடாது அது தனி இது தனி அடுத்தது பொய் பொய்யும் தேவை நானே சொல்லியிருக்கேன் சத்திய ஹரிச்சந்திர மாதிரி வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு ஆனால் பொய்யும் தேவை அந்த பொய் வந்து எப்படா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா நம்ம பக்கத்தில் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்ட் சத்தியம் இருக்கணும் அப்போ அந்த பொய்யும் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அடுத்தது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது எவன் வெள்ளமாக பேசுகிறானோ அவன் தான் ஆப்படிப்பான் எவன் வந்து எகிடு எகிடாக பேசுகிறானோ அவன் ஒரு வேளை நமக்கு ஒரு திருப்பத்தை கூட தரலாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து என்னடானா இது கௌதம புத்தர் சொன்னது தான் உதகாத நாயோட சகவாசமே பண்ணப்படாது நமக்கு வேலை வெட்டியே இல்லைனாலும் பொழுது போகலைனாலும் செல்ஃப் ஷேவிங் பண்ணலாம் ஃபேஸ் ஃப்ரெஷ் ஆகும் இல்லை டிவியில் வந்து பாடாவதி படம் பார்க்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் உதகாத நாயை மட்டும் சேர்க்கப்படாது ஏன்னா நாம் பிஸியாக இருக்கிறப்ப வந்து அது காவல் நக்கம் இது என்னடானா இந்த மணி மைண்டடு மணி மைண்டடு பீப்புள் வந்து ரெண்டு விதம் ஒன்று எனக்கு சம்பாதிச்சு கொடு நான் உனக்கு சம்பாதிச்சு தரேன் இது மியூச்சுவல் இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இன்னொரு குரூப் இருக்கும் அது என்னடானா நீ எனக்கு சம்பாதிச்சு கொடு ஆனால் அதனால் உன் பேர் குட்வில்லு எல்லாம் நாசமாக போட்டோம் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் ஆல் ஆர் மணி மைண்டடு எங்கே வந்து அந்த மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இருக்கோ அதை கண்டினியூ பண்ணால் ஊர்படுவோம் இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி கிட்ட மாட்டினோம்னா உழப்பு நாரிப்புறோம் அடுத்தது இன்னொன்று என்னடான்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டுவார்ட்ஸ் இன்சல்ட்ஸ் 
ஒரு நாய் வந்து இன்சல்ட் பண்ணுதுன்னு வைங்க ஸ்பாட்லேயே இன்சல்ட் பண்ணி போகிறது அது என்னுடைய பழைய ஸ்டைல் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது அவா மாதிரி என்ன அவா மாதிரி அண்ணா கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் பே பேசிக்கிட்டே இருப்பார் எவனுங்க சைலண்ட்டாக இருப்பானுங்க அண்ணாவுக்கு தொண்டையில் கேன்சல் வந்துருச்சுன்னா போதும் உடனே ஆரம்பிச்சிருவான் அண்ணா வந்து கடவுள் இல்லைன்னாரு அதுக்கு தான் கேன்சல் வந்துருச்சு அந்த ஸ்டைலுக்கு வந்துட்டேன் இது பெஸ்ட்டு அடுத்தது இந்த ப்ரீபெய்டு போஸ்ட் பெய்டு சர்வீஸ்னு ரெண்டு இருக்குது ப்ரீபெய்டு போஸ்ட் பெய்டு இப்போ வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு லோக்கல் மேக்சினு அதுக்கு விளம்பரம் விளம்பரம்னா அது பத்திரிக்கையில் வர வரைக்கும் தான் ஒரு காசி இருக்கும் வந்துருச்சுனா வந்து சுஸ்தாயிடுவான் அதே போல் இந்த ஜோதிடம் ஆகட்டும் அதே போல் நூல் விற்பனை ஆகட்டும் நான் விபிபி கூட வந்து ஆஃபர் கொடுக்கறதில்ல ஏன்னா இதெல்லாம் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஓன்லி ப்ரீபெய்ட் சர்வீஸுக்கு மாறின இப்போ ஐயரெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட போகும்போதே நீங்கள் வந்து தாம்பூலத்தோடு தான் போகணும் தாம்பூலன்னா அது பத்து ரூபா வெத்தலை பார்க்கவே கிடையாது அதில் ஃபீஸையும் வைக்கணும் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எப்படின்னா சேலஞ்ச் அஸ்ட்ராலஜர் முதல்ல ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லுவோம் அது அவனுக்கு டேலி ஆனால் தான் அவன் ஃபீஸை வைக்கணும் அப்படியெல்லாம் வச்சுருந்தேன் சிஸ்டம் ஒரு காலத்தில் அடுத்தது இந்த சமுதாயம் எப்படின்னா மயில் மயிலுடைய தோகை அதனுடைய நாட்டியம் அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையில்லை மயில் கறி தான் தேவை அவங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கசாப் போட்டுருவானுங்க அது ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் அந்த மேட்டரில் அதாவது நம்முடைய சுயமரியாதை நம்முடைய சுய பாதுகாப்பு ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து என்னடானா நான் இதை வாஸ்துல கூட சொல்ல மாட்டேன் என்விரான்மெண்ட் ஒரு வீடு இருக்குது வயலாக தற்கொலை பண்ண வீடு இல்லை இது அது என்ன அது தோல் வியாதி இருக்கிற வீடு இல்லை அது ஆயிருக்கும் ஒரு எழுபது எண்பது வருஷம் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி பூட் பங்களா அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது ஏன்னா அங்கே தான் வாழ்ந்ததே நான் அதனால்தான் நாசமாக போனேன் அடுத்தது மனிதர்கள் இப்போ இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை வந்து நூற்றி முப்பது கோடி ஒருவேளை நான் எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டில் நேரடி தேர்தல் வர வச்சு நானே பிரதமர் ஆகணும்னா கூட எனக்கு இந்த நூற்றி முப்பது கோடி மக்களும் ஆதரவு தெரிவிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த இயற்கை என்னடா பண்ணுறான்னா ஒவ்வொரு தலைவனை அனுப்பும் போதும் அவனுக்கு உண்டான தளபதிகளையும் முன்னாடியே அனுப்பியிருக்குது அந்த ஐம்பது அறுபது தளபதிகள் அவன் கரெக்டாக இருந்தான்னா போதும் மேட்டர் போவ அதே போல் மனுஷங்க மனுஷங்க வந்து என்னடானா லாட்டு டிக்கெட் மாதிரி அன்னைக்கு அண்ணா கொடுத்தா பாருங்க அந்த சிஸ்டம் நான் சொல்கிறது விழுந்தால் வீட்டுக்கு விழாவிட்டால் நாட்டுக்கு அந்த மாதிரி மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவன் வந்து ஒரு லாட்டு டிக்கெட் மாதிரி அதை வாங்கி வச்சிருக்கணும் வாங்கி வைக்கிறதுன்னா ஆ வணக்கம் தம்பி நல்லா கிரியாமா சாப்பிட்டியா வேலை ஏதோ தேடிக்கிட்டு இருந்து ஏதாவது அரேஞ்ச் ஆச்சா எனக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் இதா இதை விட்டு போட்டு நான் வந்து முறை நக்கலாக நையாண்டியாக கூட சொல்லியிருக்கேன் அது என்ன தம் அடிக்கிறவனோட தம்மு மட்டும் அடிக்கணும் தண்ணி அடிக்கிறவனோட தண்ணி மட்டும் அடிக்கணும் குட்டி போடுறவனோட குட்டி மட்டும் போடணும் வியாபாரம் பண்ணுறவனோட வியாபாரம் மட்டும் பண்ணணும் ஒருத்தனோடவே தம் அடித்து அவனோடவே தண்ணி அடித்து அவனோடவே குட்டி போட்டு அவனோடவே வியாபாரம் பண்ணால் போல 
நாரீரும் இது வந்து என்னடானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் நான் பண்ண தவறுகள் நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறந்து போன விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் யார் தலையெழுத்து நல்லா இருக்கா அவங்க பார்வைக்கு நிச்சயமாக இந்த வீடியோ போகும் தனி மனிதன் பொருளாதாரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரமே வந்து செங்குத்தாக நிற்கும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து ஜிஎஸ்டி